。近年来，大量对阿杰古的演绎文章充斥着网络，很多人受到这种文章的误导，以为阿杰古真的是用一张少女的皮质做的。而音乐作品《阿杰古》的创作者和训田教授自己却讲得很明白，阿杰古的创作来源于西藏的一个遥远的传说故事。1994年夏天，朱哲琴为体验阿杰古的创作去到西藏。一天深夜，朱哲琴来到布达拉宫山脚下，独自蜷坐至天明，看月亮和星星。早晨四五点钟，朱哲琴听见远处传来叮叮咚咚的声响，是去天葬的人经过那个地方。中秋节的上午，在前往哲蚌寺的路上，经过一个藏民的小院时，朱哲琴看到一位藏族母亲在给婴儿抹酥油。听着人们晨起安抚已是灵魂的早祷声，看着日光下双手拥抱着出生的婴儿，他在那一刻体验到，最后的死去和最初的诞生一样，都是很温馨的时光。在经历了很多事情，从西藏回来后，朱哲琴唱起《阿杰古》中的歌，已有了一种发自内心的感悟。我们知道，在少数民族地区有各种各样的传说，广为人知的阿诗玛的故事就来源于云南彝族支系撒尼人的传说。傣族的泼水节也来自于一个传说：远古的时候，有个魔王作恶多端，人们都恨透了他，想了很多办法都没有把他杀死。后来，魔王抢来七个姑娘做他的妻子。聪明的七姑娘从魔王口里打听到他的致命弱点，即用魔王的头发勒魔王的脖子，才能将他置于死地。七姑娘趁魔王熟睡时，拔下他的头发一勒脖子，魔王的头就滚了下来。可是头一掉在地上，地上就燃起大火，姑娘一抱起头，大火也就熄灭。为了避免大火燃烧，她和六个姐姐轮流抱住魔王的头，一年一换。每年换人的时候，人们都给抱头的姑娘泼水，冲去她身上的血污，洗去她一年的疲劳，为新的一年能消灾除难而祈祷。从此形成了送旧迎新的泼水节。流传于少数民族地区的各种传说，可以说是汗牛充栋，数不胜数。很少有人会把民间传说当作真实看待，但阿杰古是个例外。阿杰古的传说恰恰迎合了某些人抹黑藏文化。和藏传佛教的需要，因此被用来抹黑整个藏民族的信仰。这大概是和训田教授始料未及的。很多人之所以相信有阿杰古这种东西存在，源于在藏传佛教中确实有其他人骨法器的存在，所以很多人想当然地认为阿杰古这种东西也存在。在藏传佛教中，确实有人骨念珠。嘎巴拉碗用高僧的头盖骨做的一种法器，腿骨法号用因病夭亡的16岁少女的大腿骨制作的小法号，这些法器，人骨法器是指制作原料中包含人类骨头的佛教法器，主要是由藏传佛教中的密宗制造及使用。这类法器并不是通过残忍的方式得到。关于人骨念珠，林清玄的文章《人骨念珠》，便知道这种念珠是怎么来的。林清玄，一九五三年二月二十六日至二零一九年一月二十二日，台湾高雄旗山区人，私立世界新闻专科学校金氏新大学毕业。三十岁时一度入山修行，在山中坐禅，参学《金刚经》《法华经》《达摩寺论》《大智度论》等。下山后致力宣扬佛法，教导读者心灵改革，内容大多论及佛门之事，要人学佛向善，劝人信守五戒。遵行十善，《人骨念珠》这篇文章让很多人理解和明白了藏传佛教中人骨法器存在的意义。因为这样的认识和见地，林清玄对于生死的态度是豁达的、释然的。正如他与人所说的：“人生在世，不如意十之八九，常想一二，便会觉得幸好人生有离别。”法师说，人骨念珠是密宗特有的念珠。密宗有许多法器是人的骨头做的，好好的念珠不用，为什么要用人骨做念珠呢？法师微笑了，解释说，一般人的骨并不能做念珠，或者说没有资格做念珠。在西藏，只有喇嘛的骨才可以拿来做念珠。人骨念珠当然比一般的念珠更殊胜了，拿人骨做念珠，特别能让人感觉到无常的迅速。修持的再好的喇嘛，他的身体也终于要衰败终至死亡，使我们在数念珠的时候不敢懈怠。另外，人骨念珠是由高僧的骨头做成，格外有伏魔克邪的力量。
。尤其是坐度王法会的时候，人骨念珠有不可思议的力量，使亡者超度，使生者得安。在西藏有天葬的风俗，人死后把自己的身体布施出来，供鸟兽虫以食用，是为天葬。有许多喇嘛生前许下愿望，在天葬之后，把鸟兽虫以吃剩的遗骨也奉献出来，作为法器。人骨念珠就是喇嘛的遗骨做成的，通常只有两部分的骨头可以做念珠，一是手指骨，一是眉轮骨，就是眉心中间的骨头。为什么只取用这两处的骨头呢？因为这两个地方的骨头与修行最有关系，眉轮骨是观想的进出口，也是至心的所在。修行者一生的成就尽在于思。手指骨则是平常用来指法器、竖念珠、做法事、打手印的，也是修行的关键。在空相上，在实相上，人都可以是莲花。《法华经》说，佛所说法，譬如大云，以一谓语，润于人华。《涅盘经》说，人中丈夫，人中莲花。分陀利华及白莲花，往生要及里也说，如来心相如红莲花，人就是最美的莲花了，比任何花都美。关于嘎巴拉和腿骨法号，这是用来修密法，如古萨里法时才会用的法器。有人说了，你们怎么证明嘎巴拉是高僧的颅骨，而非普通人的颅骨？很简单，看嘎巴拉上是否有修破瓦法留下的小孔，能用来做嘎巴拉的高僧颅骨上。都有修破瓦法留下的米粒大的小孔，普通人的颅骨上没有这个小孔。人骨法器的制作在解放后基本消失了，藏族的这项传统在人们的心中也早已淡化。在今天的藏地，只有极少数人还传承着古老的修法，在夜深人静的时候修古萨里法。古萨里法也叫失身法。或断法是一个可以快速断除我执的修法。修法的人需要选择一些特殊的场所，比如经常闹鬼的乱葬岗，深更半夜去修。腿骨法号是用来勾招恶鬼道众生前来享用贡品，而贡品就是修古萨里的人自己的身体。也就是说，修这个法的人要有足够的勇气和定力，把自己的身体布施给恶鬼道的众生，就是用观想的方法将身体布施出去的。从而起到超度他们的目的，这种修法不是一般人能做到的。我们在修失身法的过程中，可以练习破除对自身乃至外在一切所有的执着。失身法的真意是砍断。失身的藏音叫做倔，意思是破除执着，中文翻译为砍断。砍断什么呢？砍断我们内在的贪。嗔、痴、慢、疑等等无名烦恼和心魔，甚至可以断除任何外来伤害的邪魔，可以降服山川、峡谷、微徒等等凶险。最主要则是砍掉对自己身体的执着。如果一个人对肉体没有执着，那么对生老病死循环过程中所出现的任何现象就不会很在意。因此，对一切执着，我们必须要不断的砍断。所以说，失身法是破除对自身执着一个很好的方法。在大圆满前行的修行系统中，失身法是很殊胜的妙法，在有经验的上师指导下，对修行是有一定正面的帮助。不管是用人骨念珠也好，还是用嘎巴拉和迷缸也好，都可以时时刻刻提醒我们无常就在身边。印光大师就把一个死字贴在床头，时时刻刻提醒自己观修无常。这其中的道理是一样的。那么，人皮骨这种东西存在不存在呢？答案是存在，不过不是存在于藏区，而是在汉地，是清朝皇帝处死两个贪官后，把他们的皮剥了，制成人皮骨，以警戒其他官吏。除此之外，还有两种传说：铁瓦寺传说，位于东庄村的铁瓦寺，共分两院，前院叫法祥寺，后院叫台佛庵。相传西有夫妇二人，由于独子夭亡，来此寺修行。男的在法祥寺，女的在台佛庵。其父临终时，誓愿将其皮做骨面，让人们千敲万击，替那些孤儿寡妇消灾。黑山寺传说，唐朝时在北台之音有座黑山寺，黑山寺有个僧人，法名法爱。他在这黑山寺当了二十年监寺，他用寺庙的钱买下许多地，占为己有，欠了孽债，需要喂牛三世才能还清。因此，当他死后，托梦祈图明慧，愿剥其皮作骨，书名于骨，让人们千敲万击，只有这样才能早日赎回他的罪过，以托其苦，祈图一言行之。
，这就是人皮骨的由来。由于年久，骨面早已破烂。文革前，人们所见到的骨面直径上不足一尺半，骨的一面用有笔色画出女人胸前的两个乳房，骨的另一面一条脊椎骨隐约可见。不知内幕的人还信这是一面人皮骨，其实早已换了。此骨如今在显通寺后殿保存。我们评论任何事物，应该实事求是，不应该以自己好恶去嫁接互不相干的两种事物。诚如汉帝大部分人不了解、不认同藏帝的天葬法一样，因为与汉帝儒家思想相违。但是从佛教角度，天葬是人生最终极的，也是最后的布施，蕴含了对众生慈悲的思想。同样的，藏传佛教中有一些特殊的修法，也是让我们破除执着的，这与佛教思想并不相违。因为佛教中舍身似虎、割肉为鹰、吸骨为笔、剥皮为纸、以血书经，都是前辈高僧大德们用过的方法。如果真的了解这些做法的发心，也就不会诧异了。所以，希望大家客观的看待这些，而不是以自己的好恶去演绎，甚至歪曲这些。对于西藏的历史，网络上非黑即白，有些甚至刻意抹黑或者夸大，完全不加考证。我们应该完全承认西藏以往的黑历史，并且对此深恶痛绝。但是，某些无中生有、刻意夸大、抹黑的黑历史就有待商榷了。在欣赏完阿杰古的观点后，您的脑洞开了吗？如果您是西藏人，你会有什么观点？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天觉得这个影片还不错，请给这部影片一个赞，并与朋友分享。但先别急着去寻找阿杰古的故事，因为我们还有许多有趣的影片会陆续分享，等你观赏呢。你只需要关注我们的频道，或者告诉我们您想要看的影片，就可以尽情享受。持续锁定我们，大家一起开个脑洞吧。